প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন এটিন বাংলা টিভির আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্ম আপনাদের সাথে আছি আমি মুফতি ইসলাম আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সম্মানিত অতিথি লিবার্টি লিগাল সলিসিটার ফার্মের সলিসিটার মিস্টার মাজেদের চৌধুরী মিস্টার চৌধুরী ওয়েলকাম টু আশ থ্যাংক ইউ মুফতি মিস্টার চৌধুরী ইজ এ ব্যারিস্টার অফ অনারেবল সোসাইটি অফ গ্রেজ ইন হাওয়েভার দ্য ইনফরমেশন হি উইল প্রোভাইড টুডে ইজ ইন দ্য ক্যাপাসিটি অফ এ সলিসিটার প্রিয় দর্শক আপনার টিভি স্ক্রিনে আমাদের ফোন নম্বর এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেখতে পারবেন উক্ত ফোন নম্বরে ফোন করে আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরীকে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন অথবা ইমেলের মাধ্যমে আপনারা আমাদের অতিথিকে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন ডিয়ার ভিউয়ার্স ইন রেসপন্স টু ইউর কলস দ্য অ্যান্সার উইল বি ইনফরমেটিভ জেনেটিক অ্যান্ড সাজেস্টিভ অনলি দেয়ার ফোর বিফোর ইউ অ্যাক্ট অন দ্য ইনফরমেশন ইউ রিসিভ প্লিজ সিক লিগাল অ্যাডভাইস ফ্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লয়ার দিস উইলার্স ইচ অ্যান্ড এভরি কল ইউ মেক ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যান্সার ইউ রিসিভ থ্রু দ্য হোল প্রোগ্রাম ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু দ্য এন্ড দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি ফেসবুক পেজে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা এটিন বাংলা ইউকে পেজে যে ফেসবুকে এটিন বাংলা ইউকে পেজে যে আপনারা ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠানটি লাইভ দেখতে পারবেন কমেন্ট অপশনে আপনারা প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন আমাদের অতিথি মিস্টার চৌধুরী রেসপন্ড করার চেষ্টা করবেন আমি এখন আমাদের অতিথির কাছে চলে যাচ্ছি মিস্টার চৌধুরী খুব রিসেন্টলি একটা কেস এসেছে ইউ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারের ব্যাপারে আমরা জানতাম যে আগে ইউ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যদি আপিলের রাইট ছিল না তো এখন একটা নতুন একটা আপডেট এসেছে তো আমি ওই আপডেটটা দিয়ে আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য ধন্যবাদ মুফতি আপনি ঠিকই বলেছেন যেটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়ার যারা ন্যাশনাল আছেন ইউ ন্যাশনাল যাদেরকে আমরা বলি তাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার যারা অর্থাৎ প্যারেন্টস অথবা গ্র্যান্ড প্যারেন্টস চিলড্রেন অথবা গ্র্যান্ড চিলড্রেন স্পাউস এরা ছাড়া সিবলিংস ছাড়া আর বাকি সবাই যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার্সরা আওতায় আসতেন তারা অ্যাপ্লিকেশন করলে তাদের অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ করলে একসময় আপিলের রাইট ছিল পরবর্তীতে আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে সালা কেস একটা আপার ট্রাইব্যুনালের সেই কেসের আলোকে সেই কেসে বলা হয়েছিল যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের আপিলের রাইট থাকা উচিত না যদিও ওই সময়কার ইমিগ্রেশন উইদ ইন ব্রেকেট ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়া রেগুলেশনস টু থাউজেন্ড আলোকে আপিলের রাইট ছিল কিন্তু সালা কেসে বলা হয়েছিল যে না সেটা মিন করা হয় না কোনো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের আপিলের রাইট থাকবে বলে সেটার আলোকে আমরা দেখেছি অনেক পেন্ডিং অ্যাপিল খারিজ করে দেওয়া হয়েছে অনেক অ্যাপিল ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল কিন্তু যখন এটা পারমিশন স্টেজে উপরের দিকে ছিল তখন সেটাকে ওটাকে সেখান থেকে স্ট্রাক আউট করে দেওয়া হয়েছে সেই সালা কেসের আলোকে পরবর্তীতে তার প্রায় এক দেড় বছর পরে আবার আমরা দেখতে পাই যে সালা কেসটা খান কেসের মাধ্যমে ওভার রুলড হয় সালা কেসের ডিটারমিনেশনটা তখন আবার কিন্তু টু থাউজেন্ড সিক্স রেগুলেশনসের আওতায় যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বাররা তারা এক ধরনের রেমেডি পাওয়া শুরু করেন সেটা কীরকম সেটা হচ্ছে আবার তারা আপিল লঞ্চ করেন উইথ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর এক্সটেনশন অফ টাইম এবং অনেক আপিল আবার নতুনভাবে শুনানি হয়েছে তারপরে কেসের মেরিটের উপরে সেই কেসগুলার গ্রান্ট হওয়ার হলে গ্রান্ট হয়েছে অথবা না হয়েছে কিন্তু টু থাউজেন্ড সিক্সটিন অর্থাৎ ইমিগ্রেশন উইদ ইন ব্র্যাকেট ই এ রেগুলেশনস টু থাউজেন্ড সিক্সটিন যখন করা হলো অর্থাৎ টু থাউজেন্ড সিক্সের রেগুলেশনসকে যখন আপডেট করে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন ভার্সন করা হলো তখন কিন্তু পুরোপুরি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের আপিলের রাইটটা আর ওখানে রাখাই হয়নি একেবারে রেগুলেশনসের মাধ্যমে বলে দেওয়া হলো যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার যারা তাদের অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হলে তাদের আপিলের রাইট থাকবে না কিন্তু সেরকম সেই আইনের আওতায় অ্যাপ্লিকেশন করা একজন ভদ্রমহিলা মিস ব্যাঙ্গার তার অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয় সেটা আপিলে যেতে যেতে সেটা শেষ পর্যন্ত কোর্ট অফ জাস্টিস ফর দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেটা এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সবচেয়ে সর্বশেষ কোর্ট যেটা সেখানে গিয়েছিল এবং সেটাই কিছুদিন আগে এটাকে ব্যাঙ্গার কেস বলা হয় এটা ইউরোপিয়ান কোর্ট অর্থাৎ কোর্ট অফ জাস্টিস ফর দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ওখানে দুটো ইস্যু রেইস করা হয়েছিল দুটো ইস্যুতে এখানে হিয়ারিং হয়েছিল একটা হচ্ছে সুরিন্দর সিং প্রিন্সিপালটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য প্রযোজ্য হবে কি না আর আরেকটা হয়েছিল এটা যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের আপিলের রাইট থাকবে কি না এবং কোর্ট অফ জাস্টিস ফর দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দুটো ইস্যুতেই কিন্তু ইতিবাচক রায় দিয়েছেন অর্থাৎ তারা বলেছেন হ্যাঁ সুরিন্দর সিং প্রিন্সিপালটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এবং এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের অ্যাপিলের রাইট থাকবে তো আশা করি সেটার আলোকে হোম অফিস নতুনভাবে পলিসি তারা নেবেন এবং 
2016 regulations jeta seta jodi update now kora hoy setar aloke jehetu ekhono porjonto brexit er ag porjonto court court of justice for the european union is the highest court of this european economic area setar um, rai obosshoi ei rashtro united kingdom menite baddho so eta ekta bhalo itibachok dik jara erokom situation achen darshokder moddhe ami tader uddeshye bolbo je jara extended family member hisebe application korechilen appeal er right chhara tader ke refuse kora hoyeche bola hocche tomader appeal er right nei তাদের যেটা করা উচিত এখন সেটা হচ্ছে তারা যেন এখন আপিল করেন আপিল লঞ্চ করেন সেটা যদি এক বছর দেড় বছর দু বছরও পুরনো হয়ে যায় রিফিউজের লেটার তারা যেন আপিল করেন তবে লেট আপিল হিসাবে যেন এটা সাবমিট করেন এবং তারা যেন কোর্টের কাছে এক্সটেনশন অফ টাইম চান যে যে আমরা লেটে আপিল করলাম তার রিজন দেখিয়ে যে আমাদেরকে আপিল রাইট দেওয়া হয়নি দেওয়া দেওয়া হয়েছিল না কিন্তু এখন ব্যাঙ্গার কেসের আলোকে আমরা এটা আপিল সাবমিট করে এক্সটেনশন চাচ্ছি আমরা টাইম আশা করি কোর্ট সেটা আপিল অ্যাকসেপ্ট করবে এবং আপিলটা শোনা নিতে যাবে তারপর কেসের মেরিটের উপরে কেস ডিসাইড করা হবে এটা একটা রেমেডি অল্টারনেটিভ আর্টের রেমেডি হচ্ছে চাইলে কেউ কেউ হোম অফিসকে আবার বলতে পারে টু মেক এ নিউ ডিসিশন ইন দ্য লাইট অফ ব্যাঙ্গার কেস ডিটারমিনেশন তো সেটা হতে পারে তবে সময় সাপেক্ষ হয়ে যাবে যদি হোম অফিসকে আবার বলা হয় এবং হোম অফিস আবার ডিসিশন নেবে তার চাইতে যাদের এরকম রিফিউজ করা হয়েছে উইদাউট রাইট অফ অ্যাপিল এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার তার জন্য ইমিডিয়েটলি আপিলটা করে ফেলেন বেশি দেরি করলে আবার সেটা ডিলে ডিফিটস একুইটি একটা লিগাল ম্যাগজিম আছে সো দেরি না করে তাড়াতাড়ির জন্য অ্যাপিলটা সাবমিট করা হয় এবং সেখানে জন্য এক্সটেনশন অফ টাইম চাওয়া হয় ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য মিস্টার চৌধুরী টেন ইয়ার্স লং রেসিডেন্সের ক্ষেত্রে একটা বিষয় ছিল ফোরটিন টু টোয়েন্টি এইট ডেজ অনেকটা ডিসরিগার্ড করত এই বিষয়ে একটি নতুন আপডেট এসেছে বা কেস ল এসেছে তো এই কেস লোটা কী বলেছে আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করবো ধন্যবাদ একটু আগে যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা একটা সুখবর আর এখন যেটা আপনি যে প্রস্তাবনা করলেন আলোচনা করার জন্য সেটা আসলে একটা দুঃসংবাদ দুঃসংবাদ এই কারণে যে খুব রিসেন্টলি সেটাও কয়েকদিন আগে কোর্ট অফ অ্যাপিল অর্থাৎ এই দেশের সেকেন্ড হাইয়েস্ট কোর্ট একটা ডিটার্মি একটা ডিসিশন দিয়েছেন হ্যান্ড ডাউন করেছেন এইটা হচ্ছে একটা জুডিশিয়াল রিভিউ থেকে যেতে যেতে এটা কোর্ট অফ আপিলে গিয়েছিল এটা হচ্ছে আপনার কুইন অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ আহমেদ ভার্সাস সেক্রেটারি অফ স্টেট কেস সো এটাকে আহমেদ কেসই বলা হয় এই জন্য এখন বলা হচ্ছে ডাবল আহমেদ কেস কারণ টেন ইয়ার্সের লং রেসিডেন্সের উপর আরেকটা আহমেদ কেসও কিন্তু চলমান যেটাতে ডিসিশন হয়েছে সেটা জুনায়েদ আহমেদ কেস এটাও একটা আহমেদ কেস বাট ওটা গিয়েছিল অ্যাপিল থেকে এটা গিয়েছে জুডিশিয়াল রিভিউ থেকে বাট দুটো দশ বছরের লং রেসিডেন্সের লফুলনেসের উপরে ডিসিশন দেওয়া হয়েছে সেম ইস্যুতে সেই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ডাবল আহমেদ কেস এখন বলা হচ্ছে দুটো কেস এই পরবর্তী আহমেদ কেসে যেটা রিসেন্ট এসছে সেখানে আগের আহমেদ কেসের কথাটা এসছে এখানে আনফর্চুনেটলি লর্ড জাস্টিস ফ্লয়েড সম্ভবত এবং আরেকজন লর্ড জাস্টিস ছিলেন এরা মহামান্য আদালত এই রায় দিয়েছেন যে দশ বছরের যে লফুল রং রেসিডেন্সের যে প্রভিশন যেটা ইমিগ্রেশন রুলসের টু বি প্যারাগ্রাফ টু বিতে বলা হয়েছে এবং সেখানে রোমান ওয়ান সাব ক্লজ এ এবং রোমান ফাইভ দুটো যে ইন্টারেকশন এতদিন আমরা জানতাম রোমান ওয়ান এতে বলা হয়েছে যে টেন ইয়ার্স ল ফুল রেসিডেন্স আর রোমান ফাইভে বলা হয়েছে প্যারাগ্রাফ থার্টি নাইন যেগুলোকে অ্যালাউ করে সেটাকে ডিসরিগার্ড করা হবে তাহলে প্যারাগ্রাফ থার্টি নাইন কিন্তু আবার বলে দিচ্ছে যে নভেম্বর টু থাউজেন্ড আগে যদি হয় তাহলে আঠাশ দিন পর্যন্ত কেউ যদি ওভার স্টে করে অন ওয়ান অকেশান ইট উইল বি ডিসরিগার্ডেড নভেম্বর টু থাউজেন্ড পর থেকে যদি কেউ চোদ্দ দিন ওভার স্টে করে অন এনি অকেশান ইট উইল বি ডিসরিগার্ডেড সেটাকে রেফারেন্স টেনে রোমান ফাইভে বলা হয়েছিল যে সেটা বিবেচনায় না হবে লং রেসিডেন্স অ্যাপ্লিকেশানে কোর্ট অফ অ্যাপিল বলেছে আহমেদ কেসে যে দ্যাট ডাজ নট সার্ভ দ্য পারপাস অফ দ্য ল মেকার্স ইন্টেনশন এখানে লয়ের যে ইন্টেনশন ছিল সেখানে রোমান ওয়ান এবং রোমান ফাইভ দিজ আর নট কনজাংটিভ দিজ আর ফ্রি স্ট্যান্ডিং রোমান ওয়ানে বলা হচ্ছে লফুল রেসিডেন্স লফুল কন্টিনিউস টেন ইয়ার্স রেসিডেন্স সেটা সার্ভ হয় না কারো যদি আঠাশ দিন বা চোদ্দ দিনের বা ইভেন এক দিনের যদি কারো গ্যাপ থাকে সো ইটস এ ভেরি ফেটাল ডিসিশন অর্থাৎ দশ বছরের অ্যাপ্লিকেশনে কারো যদি কখনো গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপটা গ্যাপই থাকবে লফুল রেসিডেন্স বলা যেতে পারে কারণ হোম অফিস আবার হয়তো তাকে কোনো এক সময় ওই ওভারস্টেটাকে বা আনলফুল স্টেটাকে ডিসরিগার্ড করে ভিসা দিয়ে দিয়েছিল তাকে কিন্তু ওভারঅল যে টেন ইয়ার্সের লফুল লং রেসিডেন্স সেখানে এটাকে কন্টিনিউয়াস বলা হচ্ছে না যদিও লফুল হয় কিন্তু যদি কারো গ্যাপ থাকে মাঝখানে একদিন দুদিন চোদ্দ দিন আঠাশ দিন হোয়াটস এভার এটাকে আর কন্টিনিউয়াস বলা যাবে না সেটাই কোর্ট অফ আপিল সিদ্ধান্ত দিয়েছে
ধন্যবাদ मिस्टर চৌধুরী খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা এখন ইইউর একটা বিষয় এসে পড়ি আমাদের কমিউনিটিতে আসলে অনেক ইউরোপিয়ান সিটিজেন আছে এখানে যারা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে এসে এখানে এখন বসবাস করছেন অনেকে এখন দেখা যাচ্ছে 5 বছর হয়ে গেছে তারা ইএ পিআর অ্যাপ্লিকেশন করেছে বা পিআর পেয়েছে এখন তাদের পিআর পাওয়ার পর নেক্সট স্টেপ গুলো কি এবং কিভাবে এগুলো কমপ্লায়েন্স করতে হবে ইউকে তে থাকার জন্য পিআর বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স পাওয়ার পরে আমরা টিপিক্যালি মানুষ বলে যে আরো এক বছর পরে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করা যায় তবে দ্যাট ইজ নট এ কনক্লুডিং ফ্যাক্টর এখানে আসলে পিআর পাওয়ার পরে এক বছর না মোটের উপরে কারো যদি এই দেশে ছয় বছর থাকা হয় এবং মোটের উপরে কেউ যদি ছয় বছর এই দেশে কন্টিনিউয়াসলি টিটি রাইট এক্সারসাইজ করে এবং আপনি জানেন যে টিটি রাইট এক্সারসাইজ বলতে বলা হয় যে ইউ আর এ কোয়ালিফাইড পারসন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ বিন ইন দিস কান্ট্রি ফর সিক্স ইয়ার্স আপনি অন্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে এসছেন সো এরকম কেউ যদি ছয় বছর এই দেশে থাকে তাহলে সিটিজেনশিপের জন্য এলিজিবল হয়ে যাবেন তবে পারমানেন্ট রেসিডেন্স অবশ্যই থাকতে হবে পারমানেন্ট রেসিডেন্স যেটা আপনার কোয়েশ্চেন স্পেসিফিক্যালি পারমানেন্ট রেসিডেন্স হওয়ার পরে ওই ব্যক্তিকে দেখতে হবে যে আমি কি এই দেশে ছয় বছর থেকেছি এবং এই ছয় বছরকে আমি কোয়ালিফাইড পার্সন হিসাবে থেকেছি অর্থাৎ আমি কি কাজ করেছি অথবা আমি সেলফ এমপ্লয়েড ছিলাম অথবা ফুল টাইম স্টুডেন্ট ছিলাম ওই যে কোয়ালিফাইড পার্সনের যে পাঁচটা ক্যাটাগরি এই পাঁচটা ক্যাটাগরি যে কোনো একটা ক্যাটাগরিতে কেউ যদি এ দেশে ছয় বছর থাকেন তাহলে পারমানেন্ট রেসিডেন্স হওয়ার সাথে সাথেও যদি কারো যদি এমন হয় না অনেকে যে পারমানেন্ট রেসিডেন্স অ্যাপ্লিকেশন করতে করতেই ছয় বছর হয়ে গেছে সবাই তার পাঁচ বছর হলেই এক্সাক্টলি অ্যাপ্লিকেশন করেন না সো মোটের উপর কথা হচ্ছে পারমানেন্ট রেসিডেন্সের পরের স্টেজ হচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন ইফ সাম ওয়ান ওয়ান্স টু এবং দেখতে হবে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনের সময় যে আমি ছয় বছর এই দেশে কোয়ালিফাইড পার্সন হিসেবে ছিলাম কিনা টিটি রাইট এক্সারসাইজ করেছি কিনা ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আর আরেকটি সম্পর্ক প্রশ্ন করবো যখন আমরা বলতে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনের কথা অনেক সময় অনেকেই কনফিউজড হয়ে যায় যে কী ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ফি রেফারেন্স লাগবে কি লাগবে না প্লাস হলো আপনার সার্টিফিকেট ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সার্টিফিকেট লাগবে কি লাগবে না বা লাইফ ইন দ্য ইউকে লাগবে কি লাগবে না কারণ ওনারা হয়তো অন্যভাবে চিন্তা করে যে তাদের জন্য এক্সামটেড টুটার সামথিং এই জিনিসটা আপনাকে ক্লারিফাই করার জন্য হ্যাঁ ধন্যবাদ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমরা প্রায় সময় লক্ষ্য করেছি আমাদের কমিউনিটিতে মানুষজনের এই ভুল এই ভ্রান্তিটা আছে এই ভুল বোঝাবুঝি আছে ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল যারা এখানে পিআর পান বা পারমানেন্ট রেসিডেন্স পান সেটা তো যেহেতু ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল ক্ষেত্রে পারমানেন্ট রেসিডেন্স বলা হয় ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলে যারা থাকেন তাদেরকে বলা হয় ইনডেফিনিট লিফ টু রিমেন তো তারা কম্পেয়ারটা এইভাবে করে ফেলেন যে যারা ইনডেফিনিট লিফ টু রিমেনের অ্যাপ্লিকেশন করেন তাদেরকে লাইফ ইন দি ইউকে টেস্ট দিতে হয় ইংলিশ টেস্ট দিতে হয় বি ওয়ান লেভেলের সেটা পাশ করে ইনডেফিনিট লিফ টু রিমেন নিতে হয় কিন্তু আমরা পারমানেন্ট রেসিডেন্স বা পিআর পেয়ে গেছি ওই দুটো ছাড়াই ওই দুটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল না তাহলে নিশ্চয় আমাদের সিটিজেনশিপের ক্ষেত্রে লাইফ ইন দি ইউকে টেস্ট এবং ইংলিশ টেস্ট লাগবে না এটা একদম ভুল ধারণা পিআর পাওয়া বা ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেন পাওয়া সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রুটের একটা দুটা দুই আইনের আলোকে কিন্তু করা হয় একটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন রুলসের আলোকে যেটা ইনডেফিনিট লিফ টু রিমেন আর একটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান আইনের আলোকে যেটা আপনার ওই যে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন রেগুলেশন যেটা সেটা হচ্ছে পিআর বা ডকুমেন্ট সার্টিফাইং পারমানেন্ট রেসিডেন্স বা পারমানেন্ট রেসিডেন্স ডকুমেন্ট কিন্তু যখন আপনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করছেন দ্যাট ইজ ওয়ান ইউনিক ল সিটিজেন দ্য ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট নাইনটিন সেটার আপনার আলোকেই কিন্তু সবাই সে রিগার্ডলেস আপনি কি ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেন থেকে বিডিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করছেন নাকি পিআর প্রাপ্ত ব্যক্তি আপনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করছেন ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি যদি আঠারোর উপরে হয় বয়স আপনার যদি পঁয়ষট্টির নিচে হয় বয়স তাহলেই আপনাকে লাইফ ইন দি কেটেস্ট দিতে হবে তাহলেই আপনাকে ইংলিশ কোয়ালিফাই করতে হবে বি ওয়ান লেভেলে যদি না আপনার কোনো মেডিকেল কন্ডিশন থাকে যেটার জন্য আপনি পারছেন আদারওয়াইজ এই দুটো জিনিস সবার জন্য প্রযোজ্য ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আর একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ক্রিমিনাল কনভিকশন অর্থাৎ গুড ক্যারেক্টার গুড ক্যারেক্টারের একটা অন্যতম দিক হচ্ছে আপনার ক্রিমিনাল কনভিকশন আছে কিনা না আরও অনেকগুলো দিক আছে যেমন ইভেন কারো এই দেশে আনলফুলি থাকা যদি হয় সেটা যদি আনলফুল থেকে উনি লফুল হওয়ার পরে উনি সঙ্গে সঙ্গে উনি মনে করেন পাঁচ বছর পরে হয়তো ফর এক্সাম্পল একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল হচ্ছে কেউ অ্যাজালাম ক্লেম করলেন তার আগে তিনি আনলফুলি ছিলেন অ্যাজালামে তিনি পেয়ে গেলেন পাঁচ বছর পাঁচ বছর পর ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেন তারপরে ছয় বছরের মাথায় তিনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলেন কিন্তু হবে না কারণ তিনি ছ বছর আগে ম
সেটাও বলা হয়েছে কেউ যদি ডিসেপশন করে থাকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যেমন টয়েক বা অন্যান্য একসময় ইডিআই এ ধরনের টেস্টেও অভিযোগ এসেছিল ডিসেপশনের সেখান থেকেও দশ বছর সো দেয়ার আর কাপল অফ ফ্যাক্টরস ফর দ্য ক্যারেক্টার রেফারেন্স গুড ক্যারেক্টার ইস্যু তো এই সমস্ত কিছু সবার জন্য প্রযোজ্য এখানে কে ইউরোপিয়ান কে নন ইউরোপিয়ান সেটার জন্য কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা হয় না কোনো ডিফারেন্স নেই ডিফারেন্স জি ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী আমি আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য রিকোয়েস্ট করবো সেটি হলো যে আগে একটা ল ছিল ফোরটিন ইয়ার্স ওভার এসে থাকলে তারা এখানে লং রেসিডেন্সের জন্য এলিজিবল হয় পরবর্তীতে সেটা টোয়েন্টি ইয়ার্স হলো তো এখন এই টোয়েন্টি ইয়ার্স কি আপনি কোনোভাবে প্রুভ করতে পারলেই হলো যে আপনি টোয়েন্টি ইয়ার্স এখানে ওভার এসে আছেন এবং তারপর আপনি অ্যাপ্লাই করলেন আপনি সাথে সাথে কি আপনি ইন্ডিফিন লিফ টু রিমেন্ট পেয়ে যাবেন এই ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কি টোয়েন্টি ইয়ার্স পর আপনি কী পাচ্ছেন টোয়েন্টি ইয়ার্স আপনি যেটা ঠিকই বলেছেন যে চোদ্দো বছর আইনটা তো দু হাজার বারোর নয় জুলাইতে ওটাকে বাতিল করে দেওয়া হলো এবং তার বিকল্প হিসাবে যেটা আনা হলো টু হান্ড্রেড প্যারাগ্রাফ টু হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স এডিই এবং সেখানে চারটা হিউম্যান রাইটসের যে প্রাইভেট লাইফের যে ক্যাটাগরি তার মধ্যে একটা করা হলো কেউ যদি এ দেশে বিশ বছর থাকে সেখানে বয়সের কোনো ব্যাপার নেই যেমন বাচ্চাদের জন্য সাত বছরের একটা ব্যাপার আছে যে যদি আঠারো নিচে হয় আবার আরেকটা ক্যাটাগরি আছে যেমন আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে কিন্তু জীবনের অর্ধেক সময় তো এই বিশ বছর এখানে কোনো বয়সের কোনো ব্যাপার নেই লফুলি আছি না আনলফুলি আছি সেটাও কোনো ব্যাপার না তবে এই বিশ বছরের আমি যদি সাকসেসফুল হইও সেটা কিন্তু ইনডেফিনিট লিফ টু রিমেন্ট দিচ্ছে না সেটা কিন্তু আপনি ওনারা দিচ্ছে আড়াই বছরের ভিসা আগে চোদ্দ বছর কোয়ালিফাই করলে লং রেসিডেন্সের উপরে ডাইরেক্ট ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেন্ট দেওয়া হতো বিশ বছরের এখানে কোয়ালিফাই করলে ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না দশ আড়াই বছরের লিফ্ট রিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে এবং সেইভাবে একবার পেয়ে গেলে পরবর্তীতে আরও তিনবার পাবেন এইভাবে দশ বছর আপনি লফুলি থাকার পরে দেন আপনি ইনডেফিনিট লিফ্ট রিমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এটা একটা মৌলিক পার্থক্য আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কী দিতে হবে আপনি যেটা কোয়েশ্চেন করলেন যে বিশ বছর আমি এই দেশে আছি সেটা দেখালেই হবে কি না ইট ইজ কোয়াইট স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইয়েট ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রুভ ইন মেনি কেসেস আমি দেখেছি আমার প্রফেশনাল লাইফে অনেক ক্লায়েন্ট খুবই স্ট্রাগল করেন টু প্রুভ দ্যাট হি ইজ ইন দিস কান্ট্রি ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স প্র্যাকটিক্যালিটি হচ্ছে একটা মানুষ যখন এই দেশে আনলফুলি থাকেন তার ডকুমেন্টস হওয়াটা খুব টাফ তার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হওয়া তার জিপিতে রেজিস্টার্ড হওয়া তার নামে ইউটিলিটি বিল হওয়া এসব কিন্তু করাটা খুব টাফ তো এখন আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন যে আপনি বিশ বছর আছেন দ্য হোম অফিস ইজ এক্সপেক্টিং যে অ্যাকচুয়ালি ইংলিশে একটা কথা বলে যে হ্যাভিং ডাবল বাইট অন দ্য সেম চেরি একদিকে তারা চাইছে একদিকে তারা স্বীকার করে নিচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি আনলফুলিও থাকতে পারো আবার আরেক দিকে তারা এক্সপেক্ট করছে যে আপনি বিশ বছরে থাকার প্রুফ দিবেন এরকম একটা সিচুয়েশন একটা মানুষকে ফেলানো হয়েছে কারণ যে মানুষটা বিশ বছর ধরে এখানে ছিল তার বিল কোথায় ছিল কোথায় ছিল না আজকে এখানে কালকে ওখানে ইউটিলিটি বিল তো দূরের কথা একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নেই জিপিতে রেজিস্টার হতে পারে নিজে তার কোনো লিগ্যালিটি ছিল না সব কিছু মিলিয়ে ইটস এ ভেরি হার্ড টু প্রুভ যে আমি বিশ বছর আছি তারপর এটা প্রুভ করতে হবে কিভাবে যতটুকু সম্ভব আর আরেকটা জিনিস এখন কথা হচ্ছে এখন তো একজন মানুষ আজকে এই অ্যাডভাইস নিয়েছে তো আর বিশ বছর আগে ফিরে যেতে পারবে না টাইম মেশিনে সো আমি জানি না আজকের এই কথাটা কতটুকু তার জন্য প্রযোজ্য বাট হয়তো এতটুকু উপকার আসতে পারে ফটোগ্রাফস একটা মানুষ মনে করেন বিশ বছর আগে এসছে লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গেছে আপনার বিভিন্ন সাইট যেগুলো আছে লন্ডন বিচ থেকে শুরু করে হোয়াট এভার ইট ইজ লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় গেছে বেড়াতে ছবি তুলেছে গত বিশ বছরে বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেছে ছবি তুলেছে একটা মানুষের এইজ ফেসে যে একটা চেঞ্জ আনে ওভার দ্য টোয়েন্টি ইয়ার্স সেটা কিন্তু ফটোগ্রাফস আপনি যদি একশোটা ছবি তার গত বিশ বছরের একশোটা ছবি যদি আপনি পাশাপাশি রাখেন ক্রোনোলজিক্যালি ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি দ্য চেঞ্জ অফ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পার্সন তাহলে মাঝে মধ্যে বলে দ্য পিকচারস স্পিক থাউজেন্ডস ওয়ার্ড বলে দেয় কিন্তু যে এই যে এই লোকটা এবং পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড বলে দিচ্ছে ব্যাকড্রপ বলে দিচ্ছে যে এটা ইউকের কোনো একটা জায়গায় তোলা ছবি তো এইভাবে একটা প্রমাণ হতে পারে ডকুমেন্ট যতটুকু সম্ভব যতটুকু সম্ভব অনেক সময় দেশ থেকে চিঠি পাঠিয়েছে আমার কাছে মা বাবা ভাই বোন আমার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে সেই আনভ্লাবগুলো যদি আমি জমিয়ে রাখি আমার যদি এই দেশের কোনো ধরনের মানে এই ধরনের কোনো প্রমাণ থাকে আমার নাম আছে অনেকে বলে যে ট্রাভেল টিকিট আমি এখান থেকে লিভারপুল প্রায় সময় যেতাম সেই টিকিট তো হ্যাঁ এটা খুব ইনডাইরেক্টলি আপনি জমি রেখেছেন বিশ বছরের এরকম জিনিস হয়তো একটা সারকামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স হিসাবে আসতে পারে বাট এই টিকেট তো ক্যান বিলং টু এনি ওয়ান
যত বেশি একসাথে করে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় তত সহজ আর কি এই অ্যাপ্লিকেশনটা সাকসেসফুল হয় ধন্যবাদ মিস্টার চৌধুরী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দর্শক আমাদের সময় যদি বিজ্ঞাপন পেতে যাওয়ার আশা করি আপনি আমাদের সাথেই থ